తెలంగాణలో ఓటింగ్ ప్రక్రియ ఇప్పుడిప్పుడే ఒప్పందుకుంటుంది మొదట్లో అక్కడక్కడ సమస్యలు ఎదురైన ఎన్నికల నిర్వహణ అధికారులు త్వరగానే పరిష్కరించారు ఇప్పుడిప్పుడే అందరూ తమ ఓటు హక్కుని వినియోగించుకునేందుకు ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు ఓటు హక్కు అనేది ప్రజాస్వామ్యం మనకిచ్చిన అతి పెద్ద హక్కు దాన్ని మనం ఖచ్చితంగా ఉపయోగించుకోవాలి రాజునైనా బంటునైనా సమానంగా చూసే గొప్పతనం మన ప్రజాస్వామ్య అనేది ప్రధానైనా సామాన్యుడైనా ఓటు ముందు అంతా సమానమే అందరి ఓటు విలువ ఒక్కటే భారత రాజ్యాంగం మనకి ప్రసాదించిన హక్కుల్లో ఓటు హక్కు చాలా విలువైంది నేను ఒక్కడనే ఓటేయకపోతే ఏవవుతుందిలే అన్న మాట అస్సలు పనికిరాదు ఓటు విలువ ఎలా ఉంటుందో తెలియచెప్పే అద్భుతమైన సంఘటన రెండు వేల ఎనిమిదిలో జరిగింది రెండు వేల ఎనిమిదిలో రాజస్థాన్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆ రాష్ట్ర పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ గా సిపి జోషి ఉన్నాడు ఆ ఎన్నికల్లో ఆయన కేవలం ఒక్కోటి తేటాతో ఓడిపోయి ఇంట్లో కూర్చోవాల్సి వచ్చింది ఇక్కడ మరో విచిత్రం ఏంటంటే ఆ ఎన్నికల్లో స్వయాన జోషి భార్య తల్లి మరియు డ్రైవర్ ఓటు వేయకపోవడమే అంతేకాదు తన డ్రైవర్ ఓటేయడానికి వెళ్తానంటే జోషి అడ్డుపడి ఆపాడని అక్కడ వారు చెప్తారు చివరికి ఒక్క ఓటుతో డేతోనే జోషి ఓడిపోయాడు ఈ ఎన్నికల్లో గెలిస్తే సీఎం కావలసిన వాడు చివరికి ఎమ్మెల్యే కూడా కాలేకపోయాడు దీనికి ప్రధాన కారణం ఓటు వేయకపోవడమే ఒకవేళ ఆయన తల్లి భార్య కారు డ్రైవర్ వేసుంటే ఆయన గెలుపొందేవాడు అందుకే మనం ఒక్క ఓటుతో జరిగేది ఏముంది అని మనస్తత్వం పనికిరాదు అందరూ కూడా తమ ఓటుతో హక్కును వినియోగించుకోవాలి మన ఓటుతో గెలిచే ముఖ్యమంత్రే కాదు ఓటేసే ముందు మనం కూడా నోటికి మధ్యానికి కులానికి మతానికి లొంగకుండా విచక్షణ విచేషణ జ్ఞానంతో రాజ్యాంగం నాకు కల్పించిన అత్యద్భుతమైన అవకాశం ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటానని ప్రమాణం చేయాలి ఓటు ఎంతో విలువైంది ప్రతి ఒక్కరూ ఓటింగ్ లో పాల్గొని తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోండి ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టాలీవుడ్ నగర్